हेलो गुड आफ्टरनून एवरी बॉडी नमस्कार आप नाम से सिला कल के एम छो कैसे हैं आप सब टुडे आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू अबाउट द ट्रांसफॉर्मर पार्ट सेकंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मशीन सो लेट अस नाउ स्टार्ट सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिकॉल सम डेटा इन दिस डेटा यू कैन से डेट नॉन सब्सक्राइबर मतलब जो वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कितने परसेंट हैं फोर्टी 5 परसेंट हैं फोर्टी परसेंट ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलता रहे सो गाइस दिस इज हॉट एक इलेक्ट्रा चैनल को आप अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो से रिलेटेड हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं हम भी उसका मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप मुझे कुछ सुझाव दें वीडियो से रिलेटेड कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वो सुझाव आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी डी इलेक्ट्रा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देना कमेंट कर दो शेयर कर दो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो लेट एस नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन So guys, this is the first question in front of you. The question is that while performing the open circuit and short circuit test on a transformer to determine a parameter, the status of low voltage and high voltage winding will be such that. प्रीवियस ईयर के जो ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन थे हम लोग टॉप क्वेश्चन को कर चुके थे सेकेंड पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं फ्रॉम यू पी एस सी आई ई एस इंजीनियरिंग सर्विस से सो so, उसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं किस लिए करते हैं डिटरमाइन द पैरामीटर द स्टेटस ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज बाइंडिंग विल बी सच डेट तो हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग की स्टेटस क्या होती है तो बिफोर स्टार्टिंग हम इस पर कुछ फोकस करते हैं पॉइंट को कि जो हाई वोल्टेज होता है जैसे ओपन सर्किट हम करते हैं तो ओपन सर्किट करते ही हमें क्या मिलता है हाई वोल्टेज मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है लो वोल्टेज और हाई करंट मिलता है अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज करते हैं तो हाई वोल्टेज लो करंट मिलेगा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हमको लो वोल्टेज हाई करंट मिलेगा अब ये पूछ रहा है कि जो हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं वो कब करते हैं किस कंडीशन में करते हैं और शॉर्ट सर्किट करेंगे तब किस कंडीशन में करेंगे अब ध्यान देना कि ओपन सर्किट हम तभी करेंगे उसी साइड में करेंगे जहाँ पे हाई वोल्टेज रहेगा क्योंकि भाई वहीं हाई वोल्टेज है तो वही ओपन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हम उधर करेंगे जिधर ज़्यादा करंट हो तो हम ये कह सकते हैं ओपन सर्किट हम उस साइड करते हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज हो और शॉर्ट सर्किट हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हाई करेंट हो डैट मीन्स लो वोल्टेज हो सो ऑप्शन मैच करा लो आप ओपन सर्किट हाई वोल्टेज चेक करो कहाँ पर है ओपन सर्किट हाई वोल्टेज दो जगह पर है बी में भी है और डी में भी है अब आपको चेक करना है शॉर्ट सर्किट जो है वो हाई करंट पे और लो वोल्टेज पे वो भी चेक कर लो हाई करंट लो वोल्टेज यहाँ पे क्या है हाई वोल्टेज है ये रॉन्ग ये लो वोल्टेज क्या होगा आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर मतलब कि ओपन सर्किट टेस्ट जो किया जाएगा वो हाई वोल्टेज साइड को ओपन करके और लो वोल्टेज साइड को क्या किया जाएगा शॉर्ट सर्किट करके की जाती है ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ना क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द ट्रांसफॉर्मर विथ सर्टेन इम्प्रेस्ड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी इफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज नाउ परफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इम्प्रेस्ड वोल्टेज बट एट अ फ्रीक्वेंसी हायर देन द रेटेड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो हम क्या किए कि एक सर्टेन वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे हमने क्या किया टेस्ट कर लिया परफॉर्म कर लिया अब क्या करते हैं कि यदि शॉर्ट सर्किट टेस्ट दूसरे कंडीशन में हमें परफॉर्म करना हो उस कंडीशन में वोल्टेज तो सेम है लेकिन हम फ्रिक्वेंसी के क्या कर दिए हायर देन दी रिलेटेड फ्रिक्वेंसी जितनी रिलेटेड फ्रिक्वेंसी थी ट्रांसफार्मर की उससे हम बढ़ा दिए तो उससे बढ़ा दिए तो क्या होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 
अब ध्यान देना जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का क्या मतलब है ऑप्शन है आपके पास इतना अब जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे पहले कंडीशन थी कि आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लिया दूसरे कंडीशन में आपको वोल्टेज तो रेटेड ही रखना है लेकिन फ्रिक्वेंसी को आप जो रेटेड से थोड़ा ज़्यादा रखना है और जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और जैसे ही करंट डिक्रीज होगा आपका पावर फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज डी मतलब कि फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे आप तो करंट डिक्रीज हो जाएगा और करंट डिक्रीज हो गया तो पावर फैक्टर भी डिक्रीज हो गया जाएगा कब जब आपका रेटेड वोल्टेज सेम रहेगा और फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ा रहे हैं रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा रेटेड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा आप फ्रिक्वेंसी कर दिए तो उस कंडीशन में आपका करंट भी और पावर फैक्टर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ना क्वेश्चन नंबर थर्ड इन क्वेश्चन नंबर थर्ड द इफिशियंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यानी अंडर लोड कंडीशन में अगर हमें ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं ऑप्शन ए बैक टू बैक टेस्ट बी ओपन सर्किट टेस्ट सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड डी विल बी एन ई एफ एव सो करेक्ट ऑप्शन इज बैक टू बैक टेस्ट यानी अगर लोड कंडीशन पे अंडर लोड कंडीशन में अगर हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालनी हो तो हम बैक टू बैक टेस्ट से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ये सब क्वेश्चन गेट इंजीनियरिंग सर्विस या यू पी में कई बार पूछे गए हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड गेट अनदर स्टेट आर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ना क्वेश्चन नंबर फोर इन क्वेश्चन नंबर फोर द इफिशियंसी ऑफ वन थाउजेंड या वन हंड्रेड के बी ए ट्रांसफार्मर इज जीरो पॉइंट नाइन एट यानी हंड्रेड के बी ए का जो ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी है जीरो पॉइंट नाइन एट एट फुल लोड एज एज वेल एज हाफ लोड यानी फुल लोड पे भी और हाफ लोड पे भी उसकी इफिशियंसी कितनी है नाइन्टी एट परसेंट है फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपन लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी फुल लोड पे भी हुई है और हाफ लोड पे भी हुई है तो फुल लोड और हाफ लोड में तो उसका आयरन लास सेम हो गया यानी आयरन लास क्या हो गया उसका कांस्टेंट हो गया ध्यान देना फुल लोड पे भी और हाफ लोड पे भी लेकिन फुल लोड पे कॉपर लास तो ठीक है जैसे ही कॉपर लास हाफ लोड पे देखोगे तो आपको वन बाई यानी यक्स स्क्वायर की फैक्टर में रिड्यूस हो जाएगा मतलब कि जितना कॉपर लास फुल लोड पे था अब वो हो जाएगा वन बाई फोर यानी एक्स स्क्वायर हाफ लोड यानी वन बाई फोर हो जाएगा तो कॉपर लास क्या हुआ डिक्रीज हुआ इसका मतलब हम ये कहेंगे कि फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड तो फुल लोड में कॉपर लास कितना था इसका मतलब जब भाई फोर्थ टाइम्स यानी फोर्थ वन बाई फोर्थ होने के बाद भी वो आयरन लास प्लस कॉपर लास मिला के इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब कॉपर लास की वैल्यू फुल लोड पे बहुत ज़्यादा थी तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कर देंगे कि फुल लोड पे जो है कॉपर लास की वैल्यू आयरन लास से काफ़ी ज़्यादा थी दैट इज मोर देन आयरन लास तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी इज मोर देन कोर लॉस यानी कोर लास जो था उस उससे कॉपर लास ज़्यादा होगा एट फुल लोड कंडीशन में तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव विच विच थ्री फेज कनेक्शन कैन बी यूज अ ट्रांसफार्मर टू इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ थर्टी डिग्री बिटवीन इट्स आउटपुट एंड कोरोस्पॉन्डेंस इनपुट लाइन वोल्टेज यानी कौन सा ऐसा थ्री फेज कनेक्शन है जो थर्टी डिग्री जो फेज डिफरेंस देता है उसके आउटपुट और उसके कोरस्पॉन्डेंट इनपुट लाइन वोल्टेज में ऑप्शन एस स्टार 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 डेल्टा 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 स्टार सो ये कब दे, कौन देता है स्टार और डेल्टा के केस में होता है तो स्टार डेल्टा आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है सो करेक्ट ऑप्शन इज बी स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा में क्या होता है आउटपुट और इनपुट के जो लाइन वोल्टेज होते हैं उनमें फेस डिफरेंस कितना होता है थर्टी डिग्री होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 
now question number six in question number six which of the following connection of transformer will give the highest secondary voltage अब highest secondary voltage कौन देगा ध्यान देना star है तो star में क्या हो जाएगा VL is equal to under root 3 BP यानि जो line voltage होता है वो phase voltage का under root 3 times होता है star में delta में क्या होता है delta में जो line voltage होगा वो phase voltage के just बराबर नहीं होगा तो अब ध्यान देना कि जो line voltage हो रहा है star में वो under root 3 times हो जा रहा है तो हम ये सीधा सीधा कहेंगे कि स्टार में ज़्यादा हुआ तो सेकेंडरी साइड क्या होगा स्टार होना चाहिए सेकेंडरी साइड स्टार और प्राइमरी साइड डेल्टा सो डेल्टा स्टार विल बी योर करेक्ट आंसर हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज इन स्टार एंड डेल्टा स्टार विल बी योर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ना क्वेश्चन नंबर सेवन In a transformer feed from a fundamental frequency voltage source, the source of harmonic is. यानि अगर किसी transformer में fundamental frequency voltage source है, तो उसका harmonic का source हो क्या होगा? अब जैसे ही आप किसी transformer में fundamental frequency voltage source देते हैं, तो उसमें harmonic की condition क्या होगी? The source of harmonic, source of harmonic सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, जब उसका core जो है, transformer का जो core है, वो saturate हो जाए. उसके पहले कोई चांस नहीं यानी सोर्स ऑफ हार्मोनिक कहां से मिलेगा उसको यानी सोर्स ऑफ हार्मोनिक कैसे जनरेट होगा तभी जनरेट होगा जब ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सैचुरेट हो जाए यानी गर्म होकर सैचुरेट कैसे भी करके वो सैचुरेट हो जाए तो वहां पे हार्मोनिक आ जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज डी यानी सैचुरेशन ऑफ कोर जो हार्मोनिक जनरेट होगा ट्रांसफार्मर में जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दे रहे हो उस समय हार्मोनिक सैचुरेशन ऑफ कोर की वजह से जनरेट होगा या हार्मोन एक जो है सोर्स सेचुरेशन ऑफ कोल की वजह से होगा वहां पे सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ना क्वेश्चन नंबर 8 द टू ट्रांसफार्मर ऑफ आइडेंटिकल वोल्टेज बट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल फॉर सेटिस्फैक्टरी लोड शेयरिंग यानी दो ट्रांसफार्मर हैं आइडेंटिकल वोल्टेज है जिनका वोल्टेज आइडेंटिकल है और कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है उनको वे पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्टरी लोड शेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए तो सेटिस्फैक्टरी लोड शेयरिंग के लिए उनका जो है पर यूनिट इंपीडेंस सेम होना चाहिए और x r यानी रिएक्टेंट टू रेजिस्टेंस रेशियो जो है शुड बी इक्वल सो करेक्ट ऑप्शन इज c पर यूनिट इंपीडेंस एंड x r रेशियो मस्ट बी इक्वल ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इफ द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल आर नॉट इक्वल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर पर यूनिट इंपीडेंस किसी भी दो ट्रांसफार्मर का जो पैरेललली कनेक्ट है इक्वल नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ऑप्शन ए द पावर फैक्टर ऑफ अ टू ट्रांसफार्मर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कनेक्टेड टू बी ट्रांसफार्मर विल गेट ओवरलोडेड डी सी डेड शॉर्ट सर्किट ऑकर डी द ट्रांसफार्मर विद हायर पर यूनिट इंपीडेंस विल शेयर मोर लोड अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेललली ऑपरेट कर रहे हैं उनका पर यूनिट इंपीडेंस इक्वल नहीं है उस कंडीशन में उनका पावर फैक्टर जो है जिस लोड पे कनेक्टेड है उनका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज ए विल बी योर करेक्ट आंसर ना क्वेश्चन नंबर टेन इन ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर सी बी टी द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसकी वजह से कॉन्स्टेंट होता है सो सी बी टी मतलब कॉन्स्टेंट वोल्टेज यानी उसमें क्या होता है वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है तो आउटपुट वोल्टेज किसकी वजह से कॉन्स्टेंट होता है जब सी बी टी होता है उसमें सेचुरेशन हो जाता है और सेचुरेशन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट देता है यानी वो भी वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड करता है तो कौन सी कंडीशन हो गई सेचुरेशन की कंडीशन क्या होता है जब सेचुरेट होने लगता है सीबीटी तो उस समय वो है वोल्टेज उसका कांस्टेंट होता है आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट सो गाइस दीज आर द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी एंड गेट so please like comment share and don't forget to subscribe to the channel 
एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग न्यू वीडियोज़ फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय सी यू